У вас же тут вообще и наступление было. Ну, еще зимой. Ну, это наступление, так и наступление было. Артобстрел был сильный. Сильный был артобстрел. Некое наступление тут. Все можно пережить, все неудобства можно пережить. Без воды, без газа, без света. Это все можно пережить. Видишь, что не стреляют. Очень большие бои были, потому что, ну, Лидар, вот видите, он на высоте стоит, он контролирует периметр от сель и до сель. Постоянно люди гибнут, постоянно ранения, ранения отправляют отсюда. Страшно, страшно очень. Почему не уезжать? Вообще, ну, а куда? Да. Ну куда? А вон наша квартира, шестой этаж. Ее нету. Ее нету с апреля прошлого года. сектора обстрела а вот там вот раньше тоже были поэтому часть снарядов на том доме там труп лежит наверху не знаю как нам достать оттуда он уже и быстро в принципе ну, а так периодически то там захоронение то там захоронение сейчас подойдем покажу Знаешь, исходя из этого когда мы приехали в бахмут первый раз посмотрели Ребят, да у вас на домах целые окна, магазины работают. Поэтому по сравнению с нами все относительно и не так уж плохо. Павловка стала последней точкой, куда русские в начале прошлого года дошли. Город компактный, город с высотками, в принципе... Есть трагизм в том, что огромное количество разрушений, огромное количество человеческих жертв, мирных жителей жертв. Но в своей сути он стал таким, как укреп районом. Русские самолеты залетали, они долгое время, ну одно время, в начале прошлого года они залетали, они отстреливали, они залетали в город. Сегодня, слава богу, они уже сюда не летают, то есть максимум они долетают там до поля. Дальше они понимают, что им смерть. Пройти в Лидар можно за 15 минут. 
с одной стороны. 15 тысяч жителей. Молодой город. Очень молодой, очень много детей. Три школы, детские садики. Все достаточно очень хорошо было оснащено. Большинство многоэтажек, видите, погорело. Там, где уже дома горели, они крепость конструкции нарушается и восстановление, ну, на мой взгляд, весьма проблематично. Щупал, папа, ты живой. А потом перестал приходить. Понимаешь, насколько его это подзамкнуло? Я даже, я не сразу даже, до меня не сразу дошло, я смотрю, он не общается. И он ушел внутрь себя, понимаешь, то есть, ну, как бы, а ну-ка, слушай, его любимый папа, и он же, он умный пацан у меня. И его триггерит, что батя может не вернуться. Вот, смотрите. Здравствуйте. Как дела? Хлебушка дашь? Конечно. Вот несу, бачишь ты, хлеб, корт. Мы ж коли вот сидели, три дня ну, назад. Да, нормально. да, три дня назад мы сидели. Здрасте, здрасте. Здрасте. Слушай, когда прилетела? Позавчера. Позавчера. Мы были в подвале, как шандрахнула. Да. А Ира кричит, цвет, наверное, попали опять в наш дом, на втором этаже. Мы думали, на тетку людей. А я в этой комнате же была. Завоняла цементом и этим металлом горячим. Я выхожу так тихонько. Бля, Это перед... четвертый этаж. Двери Сидушу, приоткрыла, да? как глянула, куча плит, а как подняла голову, вообще в шоке была. Да, я что-то попрошу. Спасибо. 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 Ира, 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 Ваши молитвы услышат. Сейчас выйду, сейчас выйду. Ну как это она? Там уже дырка сплошная. Вчера в 3 часа ночи взорвали Каховскую ГЭС. Да, 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 это мы Всем Спасибо большое. А что тапочки не надо? Те, ну, 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 каблук, каблук я не стала одевать. Тапочки праздничные. Бегать. Да, да, тапочки да, не да, праздничные. Да, да, да. Мы не праздничные. А можно я пользуюсь случаем, передам привет своим родным? Простите, что я не с вами, но я вас люблю. Вадики мои дорогие. И Ирочку, мою, мою соседочку, и Светочку, еще одну, еще одну Светочку, еще Наташечку, еще Олечку, всех моих. Простите, кого не назвала, всех люблю, всех помню, всех ценю. Кормить таким кормом, это очень хороший корм. И Азера, ну, как я брошу, как я брошу. Я тебе строю петух, строю петух. Строитель у нас есть. Чего ты здесь? А я пришла поздороваться. А, ну, прости. Как вы поживаете? Вот ты вашему дому тоже досталось, смотри, да? Да. Досталось. Спасибо за хлеб. Обломила. Половину. Да-да. Сейчас все это перейду. Передок перед Ковский. Он на педногама все. А он, кстати, кратер.
Люди наблюдения связь, пожалуйста. Обрежненько. И давно уже тут. Мухики, реки три месяца. Два шатая. Рек там на пятом это полосе. Все стены полопались. Буржуйка назван. А как перезимовало вообще? Перед сном два часа потопили. До утра все равно выдувает. Ну, на утро, если 12 градусов, то А то пчисти. Ниже шести не поставили. А, ск а скільки у вас людей в домі живе? Тут. Ви один, далі? Ви один. один. Були люди, але ну, повижали. Повижали, вже не вистачає терпіння. Ті больні, тим лічиться треба, тим вже надаїло. Прильоти конкретні тут бувають. Тресе дуже добре. 